ఈరోజు మనం ఆడిటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్లో నుంచి ఆడిట్ రిపోర్టు అంటే ఏంటి అనే అంశం మీద మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం అయితే ఒకసారి ఈ ఆడిట్ అనే ఆడిటింగ్ అనే పేపరు ఇది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ పేపర్ కొంచెం థియరిటికల్ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్సు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లేదా మేము చెప్పే తిన్నట్లయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు ఆడిట్ ఆర్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఆడిటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి అకౌంట్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మన అకౌంట్స్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో జరిగేటువంటి నమోదు చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు దాన్ని ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ అని ఎగ్జామ్ చేస్తారనే విషయం మనకు కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ గురించి ఒకసారి చర్చించుకునే ముందు అసలు ఆడిట్ అంటే ఏంటి ఆడిట్లో ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క పాత్ర ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనే విషయం మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఆడిట్ అంటే ఏంటో చూడండి మనం జనరల్గా బయట అంటూ ఉంటాం ఆడిట్ జరుగుతుంది అంటాం జనరల్గా రకరకాలైనటువంటి ఆడిట్ ఆడిట్స్ ఉంటాయి బయట సమాజంలో అంటే దాన్ని పరిశీలించడం ఎగ్జామైన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ మనం బీకామ్ స్టూడెంట్స్గా మనం ఆడిట్ దేనికి సంబంధించింది ఉంటుందంటే ఎక్కువగా మన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఏవైతే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఉంటాయో సో అది మేబీ సోల్ ట్రేడర్ అదే సొంత వ్యాపారం పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం అదేవిధంగా హిందూ అన్రిపరేటెడ్ ఫ్యామిలీ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ అదేవిధంగా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఉన్న ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవ్రీ ఇయరు ఆడిట్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది ఆ ఆడిటింగ్ ఎవరు చేస్తారు ఆ ఆడిటింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అసలు ఆడిట్ అంటే ఏంటి ఆడిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయ చేయడం జరుగుతుంది అనే అనే విషయాలని మనం ఇక్కడ ఒకసారి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం మనం అంటాం ఆడిట్ అంటే ఏంటి ఒక అఫీషియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్పెక్షన్ సో టు టు కండక్ట్ దేంట్లో కండక్ట్ చేస్తాం కంపెనీ ఆ కంపెనీలో ఏం చేస్తాం అకౌంట్స్ని వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు వెరిఫై చేయాలి ఏవైనా మిస్టేకులు జరిగాయా పొరపాట్లు జరిగాయా దట్ మే బీ వాంటెడ్గా ఫ్రాడ్ జరగచ్చు లేదంటే కావాలని కమిటెడ్ ఎర్రర్స్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అవి అన్నిటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆడిట్ నిర్వహించడం జరుగుతు జరుగుతుంది అయితే దీన్ని మనం ఒకసారి మనం అఫీషియల్గా మనం తెలుసుకునే ముందు దీన్ని ఇంకొక విధంగా దీనికి సినోనియమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనే అనే దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే సో దీన్ని మనం ఎగ్జామైనింగ్ ఆర్ ఇన్స్పెక్ట్ గో త్రూ స్క్రూటైజ్ ఇన్వెస్టిగేట్ లుక్ ఇన్ టు ఎంక్వైర్ చెక్ అసెస్ అప్రైజ్ ఎవాల్యుయేట్ రివ్యూ అనలైజ్ అండ్ స్టడీ వీటన్నిటి మనం సినోనియమ్స్గా వాడుతూ ఉంటారు టు ఎగ్జామైన్ ఆల్ అఫీషియల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ ప్రత్యేకంగా సో ఇండివిజువల్గా మనకున్నటువంటి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కూడాను సో కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ సంస్థలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ ఉన్నట్లయితే వాటిల్లో కంపల్సరిగా ఆడిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత చేసిన ఆడిట్ని చాలామందికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మేనేజ్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది ఓనర్స్ వేరుగా ఉంటారు కాబట్టి లా ప్రకారం కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కంపల్సరిగా మనం ఆడిట్ చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దాని నిమిత్తం మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ని మనం తెలుసుకునే ముందు ఆడిట్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ముందుకెళ్దాం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఆడిట్ ఈజ్ ఎ సిస్టమేటిక్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బుక్స్ అకౌంట్స్ స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వోచర్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు వెళ్ళి సిస్టమేటిక్ వేలో ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్ను చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందంటే టు అసర్టైన్ హౌ ఫార్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ డిస్క్లోజర్స్ ప్రజెంట్ ఏ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆఫ్ ది దట్ పర్టికులర్ కన్సర్న్ ఆ సంస్థ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ లేదు తయారు చేసినటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే మనం అకౌంట్స్ కానీ స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ కానీ ఓచర్స్ కానీ లేదంటే ఇన్వాయిసెస్ కానీ అదేవిధంగా ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇస్తారు మనకి ఆడిట్ అంటే ఇది డెఫినేషన్ అని చెప్తారు ఏంటంటే 
an official examination and the verification of accounts and the records, especially of financial accounts. Our financial accounts are mano, meiru mano first year niche final year worku, mano tayar jaise na twenty, anni rakala business organisation na samman jena twenty accounts ani mano tayar jastho. Our tayar jaise na twenty, anni accounts lo unna twenty, anni tevo kali pe mano meman ta twenty financial statements ano mano zaru tundi. Telinga lo mano hardik ani vedik lantam. So mano first trading account and profit and loss account. Adhe vidanga balance sheet, funds flow statement, cash flow statement. Ledger accounts and vouchers. Ikan demi contoh ni, telugu media students juga ada clear kerjaan malam ni. Waktu kerja pelabuhan nasional kata, taruh tu asyik pelu pati. Naga tu, prabawa, nivedi kalu, adve dengga funds plo, statements, ni dulu adve dengga semasa lekuk cai, semasa lekuk jebat kelai, ilai, adve dengga awat cak kata ni dengga mana tayar cai ali, taruh tu prati dana ni ke supporting receipts or voucher, unda leh dana ni, macam ni. Parcilin cerdaknya kiri, parcilin cerdawan itu jauh tuhundi. Induku semestelah matto tayar jesse dewu so account into complete ga jaringan tuhundi business transaction sani tuhuga akda, atano oka order perkara systematic ga airport jero jauh tuhundi ga berti, a jesse nanti tuhundi wakti, eva itu reports prepare jesse nanti wakti, so proper way le jesse cerda leda, oka way akda ina tapul naya, a tapul le find out cerdaknya kiri, audit cerdawan itu jauh tuhundi. Induku मेरे वो कसार चोर नहीं, वो को कसार आर्डर चेस है डबलो, वो को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पर्टिकुलर कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस लो, इंडिपेंडेंट आर्डर नहीं, वो करने मानो अपॉइंट चेस को नहीं, मानो कोन एक बार अन्य रक्का लेने टेबल टी रिकॉर्ड्स नहीं, वेरीफाई चेस तो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स Actually, kita mandang kerap store lalu mana dah nak kiri, rondo saman anggun naya leda. Ane visi ane, proper ke verify cerita nak kiri, oka qualified accountant antam mano. So a qualified accountant de, mano actually ke auditor ke mano fill pelodon jero tuh di. Ane kene mano become student sander ke, mano cepet deh nanti, mano kuna tu nanti, kamar sadu kuna widyar dulu ke, oka adbut tu nanti tu nanti, awukah sian tu nanti course ayat ayat nanti, so mukking ke mano chartered accountant de, mano bahwin cali. Ane kene C A Chartered Accountant is the one who 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 is the one so, that's why there is a lot of importance in that. That means, the qualified accountant is the CA complete chase and the appointment is the right to examine 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 the right so, accountability is not the same. We will be able to do that. We will be able to do that information. That's why we are going to be able to maintain the books of accounts. We are going to maintain the company's act. We are going to be required. In the act, we are going to be legal. We are going to be prepared for the statutory requirements. We are going to be prepared for that. We are going to be prepared for the proper maintenance. We are going to be prepared for the maintenance. We are going to be prepared for the accounts. We are going to be prepared for the concepts and conventions. We are going to be prepared for the gap of generally accepted accounting principles. We are going to be prepared for the accounts. We are going to be prepared for the accounting standards. We are not going to be prepared for the accounts. So, if we are not prepared for the accounts, we are going to be prepared for the gap. That means generally accepted accounting principles. So, we are going to follow the Indian accounting standards. The accounting procedure, we are going to maintain the records and the maintenance. We are going to do the transaction and we are going to do the same thing. 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 But, we are going to do the same thing. What do you do in the auditing? 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 
ఆడిటర్ ఏ విధంగా దాన్ని ఇచ్చేస్తారు అంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఏ ఉంటుంది సో ద బే ఆబ్జెక్టివ్లో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆర్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డన్ దట్ దట్ యాక్టివిటీ సో ప్రత్యేకంగా ఏముంటాయి ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రతి దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పరిశీలించేటప్పుడు తప్పులు ఉండాలని లేదు ఒకవేళ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దోషాలు ఏమైనా జరిగినట్లయితే లేదు మోసాలు ఏమైనా జరిగినట్లయితే దాన్ని మనం డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఫ్రాడ్స్ అంటాం ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని ఫైండ్అవుట్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మనం చూస్తాం అదేవిధంగా ఒకవేళ అలాంటి జరుగుతున్నట్టయితే దాన్ని ఏ విధంగా మనం నిరోధించాలి హౌ కెన్ వీ ప్రివెంట్ దట్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఫ్రాడ్స్ సో వీటిని ముఖ్యంగా ఈ మూడు విషయాలను మనం ఫైండ్అవుట్ చేయడానికి మనం ఆడిటింగు అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే అలా చేసినటువంటి ఆడిటింగ్ని ఏ విధంగా ఏ ఎలా దాన్ని మనకి ప్రజెంట్ చేయాలి సో దాన్ని చేసినటువంటి ఆడిటింగ్లో మనం కనుక్కున్నటువంటి విషయాలు ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆడిట్ చేయిస్తాం చేసినటువంటి ఆడిట్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఆడిటర్కు ఉంటుంది అయితే అది ఎలా ఇవ్వాలంటే ఒక రిటర్న్ ఫామ్లు ఇవ్వాలి అందుకనే మనం ఆడిటర్స్ రిపోర్టు అంటేనే మనం ఏమంటాము ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ లెటర్ ఫ్రమ్ ది ఆడిటర్ సో మన ఆడిటర్ నుంచి ఒక లెటర్ రూపంలో మనం పొందడం జరుగుతుంది అంటే దాని వెనకాల అన్ని డాక్యుమెంట్స్ సపోర్టింగ్ అనేది ఉంటాయి అంటే ఆడిటర్ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత దట్ మీన్ ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మన తెలుగులో శోధన అంటాం సో పరిశీలించిన తర్వాత పరీక్షించిన తర్వాత ఒక లెటర్ రూపంలో ఆడిటర్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఆయన ఒక ఒపీనియన్ని మనకి చెప్పడం అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ కంటీన్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ వెదర్ ఏ కంపెనీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ సో కంప్లై విత్ గ్యాప్ అంటే చేసినటువంటి అన్నీ కూడా అంటే దట్ మీన్స్ మెయింటైన్ చేసినటువంటి రికార్డు మెయింటైన్ చేసినటువంటి రికార్డులో రాసినటువంటి జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ను మనం అకార్డింగ్ టు గ్యాప్ ఆ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం తయారు చేశారా లేదన్న విషయాన్ని పరిశీలించి ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఒపీనియన్ మనకి ఆడిట్ రిపోర్ట్ రూపంలో సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దాన్ని అందుకే మనం అంటాం ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటాం మనం అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ వెరీ టిపికల్ అంటే దాన్ని పబ్లిష్ చేసే ముందు ప్రతి సంవత్సరం కంపెనీస్ పర్టికులర్గా సో యాన్యువల్ రిపోర్టు అంటే ఏజీఎం అంటాం యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం ఆ కంపెనీస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ దానికి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు కంపెనీ ఎలా రన్ చేస్తుంది కంపెనీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి కంపెనీ మనకి లాభాలు అంటే ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయా లాస్ వచ్చాయా ఎంత అసెట్స్ ఉన్నాయి ఎంత మనకి లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి వచ్చిన ఇన్కమ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా పెట్టిన ఎక్స్పెండిచరు సో రైట్ వేలో ఉందా లేదా లేదు యాక్చువల్గా మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కానీ లేదంటే మనం స్పెండ్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కానీ సో మనం ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అయ్యామా లేదా అనే విషయాన్ని క్లియర్గా దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం వల్ల కంపెనీ మీద కంపెనీకి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎవరైతే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశాన్ని దాన్ని పరిశీలించడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్లుగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా అసలు అల్టిమేట్ ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క అల్టిమేట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ ఏ రీజనబుల్ అజూరెన్స్ అంటే ఒక గ్యారెంటీ ఇవ్వడం అంటే అక్కడ ఏంటి ఎలాంటి మెటీరియల్ ఎగ్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు సో ఏ విధమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి మిస్టేక్స్ లేవు సో జరగలేదు ఒకవేళ జరిగితే ఎక్కడ జరిగాయని గుర్తించడం అనేది దీని యొక్క బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్గా దాని ఇంటెన్షన్ గుర్తులో గుర్తుపెట్టుకొని ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంటుంది అదేవిధంగా అయితే ఎవరు సో రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ది ఆడిటర్ షెల్ మేక్ ఏ రిపోర్ట్ టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ సో ఆ కంపెనీలు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే వాస్తవంగా మనకి కంపెనీ అని కానీ మనం గుర్తించేది మనం ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం సో కంపెనీలో సో మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో దాని యొక్క ఓనర్స్ వేరుగా ఉంటారు షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంతా కంపెనీని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్ అని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి బట్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా అన్ని రిపోర్ట్స్ కానీ అన్ని రికార్డ్స్ కానీ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లేదన్న విషయాన్ని పరిశీలిస్తూ సో ఒక చిన్న రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆయన ఒక ఒపీనియన్ మనకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ రిపోర్టు తీసుకునేటప్పుడు ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో అంటే అకౌంట్ రిలేటెడ్గా ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం
సో ఈ రిపోర్ట్ వచ్చినట్లయితే ఆ రిపోర్ట్లు ఏం చెప్పబోతున్నారు ఆ కంపెనీ పరిస్థితి ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ కంపెనీలో నేనేమైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయగలనా లేదో ఆ కంపెనీకి నేనేమైనా అప్పులు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వగలనా అనే అంశాలన్నిటి కూడా పరిశీలించడానికి ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరు యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా మనం యూజర్స్ అంటాం ఈ రిపోర్ట్ జనరల్గా ఎవరికి అవసరం ఉంటుందంటే అక్కడ మనం మెనీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం మనం సో ఎవరైతే దాని మీద ఇండైరెక్ట్గా ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళు ఎందుకు అవసరం అంటే దట్ మే బీ ఆ ఎంటిటీ ఆర్ ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంటు సో మేనేజ్మెంట్కి దాని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసుకోవడం ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్కి కూడా ఉన్న మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి కూడా లేదంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి మేనేజర్స్ కూడా ఏ సెక్షన్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఎక్స్పె పర్టికులర్ మనీ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అసలు మన టర్న్ ఓవర్ ఎలా ఉంది ప్రాపర్ వే మెయింటైన్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కనుక్కోవడం కష్టం సో వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించలేరు అందుకని ఒక జనరల్గా మీకు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఏదైనా మిస్టేకులు జరిగితే బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ద్వారా సో వాటన్నిటి కూడా జరిగేటువంటి ఆ ఎర్రర్స్ని లేదంటే ఆ ఫ్రాడ్స్ ఏదైనా వాంటెడ్లీ ఆర్ అన్వాంటెడ్లీ కావాలని చేయొచ్చు లేక ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని సరిగా మనం ఫాలో కాకుండా చేసినట్లయితే అవి మేనేజ్మెంట్కి ఆ ఎంటిటీ మేనేజ్మెంట్కి ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఒకసారి ఆ కంపెనీ పరిస్థితి అర్థమైతే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో వా ఐ థింక్ వాట్ డెసిషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి సంస్థ యొక్క అభివృద్ధికి ఎలా ఉండాలి ఒకవేళ మనకు లాస్ట్లోకి వెళ్తున్నట్లయితే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది దీన్ని మనం మార్చాలంటే ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ మనం తీసుకోవాలి ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ఇది ఒక అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా షేర్ హోల్డర్స్ అదే ఇన్వెస్టర్స్ కొంతమంది మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ కన్సర్న్ కంపెనీలో అదేవిధంగా షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ యొక్క వాల్యూ పెరగాలని వాళ్ళ యొక్క షేర్ విలువ పెరగాలని లేదు వాళ్ళకి డివిడెండ్ రూపంలో ఏదైనా డివిడెండ్ రావాలనుకుంటే డివిడెండ్ లేదంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ జరగాలనుకుంటే ఏ విధంగా మనకి మన పరిస్థితి ఏంటి మన ఇండివిజువల్గా ఆర్థిక పరిస్థితి ఆ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల సో మనం పెట్టుబడి పెట్టకుండా విలువ ఎంత పెరిగిందని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కి బ్యాంక్స్కి మెనీ అదర్స్ మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఎవరైనా సప్లైయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా లేదంటే విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కూడా మన యొక్క కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ కూడా యాక్చువల్గా దీనికి ఎవరైతే దీని మీద పరిశీలించే వ్యక్తులు ఉంటారో పర్టికులర్ మనకి కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లు అయినట్లయితే సెబి ఒకటి ఉంటుంది అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ ఒకటి ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఆ దాని యొక్క పరిస్థితి ఏంటి పర్టికులర్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో సో పబ్లిక్ మనీ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఫ్రాడ్స్ అరగకుండా ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఆడిటర్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా ఉండేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అయితే అన్ని ప్రతి విషయం ఇక్కడ దీన్ని కవర్ చేస్తారు ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ మనం జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఒకసారి అదేదంటే వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో సో ఉన్నటువంటి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు పరిశీలించి సో మనకు క్లియర్గా మనకు ఒక మంచి పిక్చర్ ఇవ్వడం ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే మనం ఏ విధమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మనకు క్లారిటీ ఇవ్వాలంటే సో వన్ ఇయర్లో మనం ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్టికులర్గా మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చి థర్టీ ఫస్ట్గా మనకి క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని అసెస్ చేసుకుంటూ సో ఏదైనా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఎవరు ఉపయోగిస్తారంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి సో వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ ది దిస్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని టు అసెస్ ది ఎంటిటీస్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఫర్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ సో నేను పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆ సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి సో ఆ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి పరిశీలించలేం కదా బట్ కంపెనీ నమ్మి అంటే గతంలో జరిగినటువంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆడిటింగ్ యొక్క యాక్టివిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని
ఆడిట్ రిపోర్ట్ ని ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే సో గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఆడిటర్స్ కూడా సో దాన్ని ఒకసారి మానిపులేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్కసారి దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది అందుకనే మనం కొన్ని కంపెనీస్ ని మధ్య కాలంలో గమనిస్తూ ఉంటాం సో యాక్చువల్లీ కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ కంటే తక్కువ కట్టడం లేదు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ఎక్కువ చూపించడం లేదు ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో ఏర్పాట్లు చేయాల్సినటువంటి ఉంటాయో వాటన్నిటిని తగిన విధంగా ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల తక్కువ ప్రాఫిట్ చూపించడం సో తక్కువ ప్రాఫిట్ చూపించి గవర్నమెంట్కి కట్టాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ని కూడా తక్కువ కట్టినట్లయితే సో వాటి మీద గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి అదేవిధంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్లు ఎక్కడైనా హామీగా పెట్టి బయట నుంచి అప్పులు తెచ్చి తిరిగి చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి కానీ వచ్చినట్లయితే బ్యాంకులు కూడా మోసపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ సో గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కావచ్చు లేదంటే బ్యాంకులు కావచ్చు షేర్ హోల్డర్స్ కావచ్చు లేదంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని అసెస్మెంట్ ద్వారా ఈ రిపోర్ట్ని అసెస్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అంటారు అంటే హానెస్టీ అంటే పర్టికులర్గా మేనేజ్మెంటు సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉందా లేదా అంటే పారదర్శకంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేశారా లేదా మనం నమ్ముకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉంటారో మేనేజ్మెంటు సో హానెస్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా ఎలాంటి తప్పులు జరగకుండా ముందుకు మన సమస్యను తీసుకెళ్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని సో షేర్ హోల్డర్స్ కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అదే అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ మనకి సో ఎవరైతే ఆ వ్యక్తులు ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని లేదంటే ఆడిట్ ప్రిన్సిపల్స్ అని వీటన్నిటి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది సో దానికి మనకి ఆ సపోర్టింగ్ కోసం మనకి ఒక ఆడిటింగు అదేవిధంగా ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఒక రిపోర్టు ఎవరు ఆడిటరు సో ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్గా ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా కంపెనీస్లో కానీ ఆ కంపెనీస్లో ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ ఎగ్జామైన్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి సో ఇది క్లియర్గా ఉందని మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి ఆడిట్ రిపోర్టు ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగా మనం ఆడిట్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఆడిట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఒక ఎగ్జామిన్ చేసి సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ సో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఏముంది ఆడిటింగ్లో అంటే ఆడిటింగ్ ద్వారా సంస్థలో జరిగేటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళు తయారు చేశారు లేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది ఆ గుర్తించిన తర్వాత ఆడిట్ని మనకి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎవరు ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ అతన్ని మనం ఆడిటర్ అంటాం క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఆడిటర్ సో అక్కడ అతను క్వాలిఫైడ్ అయ్యాడనే విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే సో ఎవరైతే మనకి ఐసిఏఐ ఉంది కదా మనకి ఇండియన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో సో కంప్లీట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి అది కొన్ని రోజులు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే సో అతన్ని సీనియారిటీని బట్టి అతను ఏ సంస్థకి ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసే ముందు అతనికి ఉన్న క్యాపబిలిటీ అతనికి ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చే ముందు సో ఏ విధంగా ఇస్తారు ఎన్ని రకాలుగా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ముందు మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారిగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏందో ఒకసారి మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్దాం సో వాట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మీన్స్ మనం ఇప్పుడు ముందే అనుకున్నాం ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఆ డాక్యుమెంట్ అన్నిటి సేవనుకున్నాం ఆడిటర్ ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తాడు అనుకున్నాం అంటే వెద ద కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కంప్లీ విత్ గ్యాప్ సో ఆ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం తయారు చేస్తారా లేదా అనే విషయాన్ని ఒక ఒపీనియన్ రూపంలో ఆయన ఇచ్చేదాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనుకున్నాం సో అన్నీ పరిశీలించి మనకి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అదేవిధంగా ఆడిట్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అయ్యారా లేదా సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్లు జరిగాయా లేదా సో ఒకవేళ ఏదైనా ఏమీ మిస్టేక్ జరగకపోతే పర్లేదు ఒకవేళ ఎక్కడైనా 
ఎర్రర్స్ కానీ లేదంటే ఫ్రాడ్స్ కానీ చేసినట్లయితే అది ఫెయిర్గా ఉందా లేదా విషయాన్ని మనం పరిశీలించడం అనేది ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం భావించడం జరిగింది అయితే దాన్ని ఎలా ఇస్తారనుకున్నాం మనం ఒక రిటర్న్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాం మనం అంటే ఆ ఎంటిటీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ కానీ రిపోర్ట్స్ని కానీ ఒకసారి పరిశీలించి ఆ ఒపీనియన్ని మనం ఒక రిటర్న్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి సో దానికి ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది ఆ రిపోర్ట్ ఏమి ఉండాలి రిటర్న్లో ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి ఆ స్టాండర్డ్ ఫామ్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన మొత్తం కంప్లీట్గా మనకు మనకు అనుకున్నట్టుగా అకౌంటింగ్ ఆడిట్ అంటే యాక్ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నింటినీ పరిశీలించడా లేదా సో దాని ప్రకారం దాన్ని ప్రిపేర్ చేశారా లేదా సో దాని ప్రకారం మనం దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది అనుకొని మనం ఒకసారి ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే ఏమి ఉంటాయి ఎవరు అవసరం ఎవరెవరు దీనికి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అవసరం ఉంటుందనే విషయం కూడా మనం చర్చ మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం అదే మనం అనుకున్నట్టుగా బ్యాంక్స్ కావచ్చు క్రెడిటర్స్ కావచ్చు ఆ రెగ్యులేటర్స్ అంటాం మనం అది సెబీ కావచ్చు లేదా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అవసరం కాబట్టి ఆడిట్ ఆడిట్ చేసినటువంటి ఆ రిపోర్ట్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని ఎందుకు దీన్ని ఇది చేయడం జరుగుతుందంటే ఒకవేళ ఆడిటరు ఇండిపెండెంట్ అయినప్పటికీ కూడా సమస్త గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్గా మనం పరిశీలించాలి ఎందుకంటే సమస్య ఈ రోజుకి ఆగిపోదు అందుకనే మనం సో ఇది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటాం మనం కంటిన్యూ అవుతుందంటే గత సంవత్సరం రిపోర్టు నెక్స్ట్ రాబోయే రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ విధంగా దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ అయినప్పటికీ కూడా గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ని ఇది కొనసాగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఆ రిపోర్ట్ని తయారు చేసి అలా పరిశీలించి ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఆడిటర్కి ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఉంటుంది అలాంటి ఆడిట్స్ని ఏదైతే ఆయన ఒపీనియన్ ఇచ్చే ముందు ఆడిటరు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఒపీనియన్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటాం రిపోర్ట్ని ఒపీనియన్ రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఆయన పరిశీలించిన తర్వాత ఆ పరిశీలించినటువంటి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్థిక నివేదికల్లో ఏవైతే సంస్థలు లేదంటే ఆ కంపెనీ ఎంత బాగా రికార్డు మెయింటైన్ చేసిందో చేసినటువంటి కంపెనీ చేసినటువంటి రికార్డు మెయింటెనెన్స్ని బట్టి లేదు దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ బట్టి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఆడిటరు ఒక ఐదు రకాలైనటువంటి నివేదికలు ఐదు రకాల రూపంలో ఒపీనియన్ అందించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఆడిట్ నివేదిక రకాలు లేక టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అనడం జరుగుతుంది వాటిలో ముఖ్యంగా సో టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఒపీనియన్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఒకటి అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఇంకొకటి అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఆర్ డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ పీస్ మిల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటూ వద్దాం సో చూడడానికి అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం ఇక్కడ పరిచయిద్దాం ఇక్కడ మీరు చూడండి అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు ఇది యాక్చువల్గా మనకి టర్మ్ చూడడానికి క్వాలిఫై కాదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్గా దీన్ని క్లీన్ రిపోర్ట్ అంటారు అంటే దట్ మీన్స్ పరిశుద్ధ నివేదిక తెలుగులో అంటే దీంట్లో ఏ విధమైన మిస్టేక్స్ లేవు క్లీన్గా ఉంది అది దాని మీనింగ్ అన్క్వాలిఫైడ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకున్నటువంటి టర్మ్స్లో క్లీన్ రిపోర్ట్ సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ దట్ మీన్స్ దట్ కంపెనీ షుడ్ ఫాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్వరీ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్స్ అది మేబీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ గ్యాప్ ఆర్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఫాలో అయింది ఎక్కడ మిస్టేక్ లేదని చెప్పేదాన్ని ఏముంటామంటే మనం అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అని అనడం జరుగుతుంది అంటే దాన్ని అంటే మనం అప్పుడప్పుడు అంటాం ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఈ ఎంటిటీ అంటాం ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసి ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వాస్తవానికి వాస్తవానికి ఉంది వాస్తవంగా ఉంది ఏ మిస్టేక్ జరగలేదు మొత్తం కంప్లీట్గా ఏదైతే అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక అకౌంటెంటు లేదంటే మేనేజ్మెంట్ ఫాలో కావాలో వాటన్నిటిని ఫాలో అయి సో క్లీన్ రిపోర్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని ఒకసారి క్లీన్ ఒపీనియన్ అది పరిశుద్ధ రిపోర్ట్ దాన్ని అన్క్వాలిఫైడ్ సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనడం కూడా జరుగుతుంది అయితే అక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఆడిటర్స్ ఎక్కడ
लेदे दाखिल सपोर्ट डाक्युमेंट टेस्टिंग जरगेटू मिस्टेट्स लेर उ सो कावाल चेयलेदान दींट मेन जो अंत एम फैनाशल रिकार्डस अभी सो फ्री आफ् एनी मिस् रिप्रजेस सो बिजनेस फार्म एक् तपूले अंत क्लीयर का उपीनिय आ रिपोर्ट सब जो अला सब ओपीनियन आर् दट कई आफ् आर् दट टाइप आफ् रिपोर्ट वी मे कॉल इट ऐस ए अनक्वालिफाइड रिपोर्ट आर् क्लीन रिपोर्ट अन जो विथट विथट हाविंग एनी मिस्टेक्स दट मीन दर्ज नो मिस्टेक् तपू ले अंत करेक्ट उ सो क्लीयर का मेन चेपने दीन ओक बेसीक आबजेक्ट मन तेजपरचन जो अदे विधि इन शुड डू दट समम्स इट इंडिकेट्स द फैनाशल रिकार्डस हाव मेट इन अकॉर्डिंग वित् स्टाडर्ड्स आलरे मैं अक मुदे प्रतीदी मन एवरो रासा मैं अकना कदा एवर मन प्रिपेर चा सो खचिंग अकोटिंग प्रिंसपल फावाली सो गै्या जनरली ऐक्सप्टेड अकोट प्रिंसपल प्रकार मैं वेलाली सो आ रूल मन फावाली सो ये प्रोविजन मन कटा आर्डर प्रकार मैं ने रावाली सो दाने प्रकार रिकॉर्ड तैयार चेयर सो अला रिपोर्ट अभी क्लीयर का उठी सो एक् मिस्टेक् जरगन टे फैनाशल रिपोर्ट वाल एग्जामिंग से लेक टेस्ट जर टेस्ट ले इनवेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट इनवेटेट एक्ड़ा तपू ले सो यह कंप्लीट संवसर में दट मीन आ पर्ट्युर् फैनाशल इयर सो प्रतिदी क्लीयर का उ मिस्टेक् जरगे क्लीन का उपे दाँ मन कंप्लीटे क्लीन रिपोर्ट अटार दाँ इंको विधा बेस्ट टाइप आफ् रिपोर्ट सो ए बिजनेस कंस कैन बिजनेस कैन रिसीव अटर सो आ कंपनी सो अदुत मंच रिपोर्ट तीस जो दी बेस्ट टाइप आफ् रिपोर्ट आर् क्लीन रिपोर्ट आना जो अच्छे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कंसिस्ट आफ वेट रिपोर्ट इंडिपेडेंट मेन बोर्ड ने सो दट मीन इंडिपेडेंट आ बोर्ड वे सो आ रिपोर्ट चुक सो कंपनी अद्भुत हो सो एवर दिन यूजर्स मन अवर आ रिपोर्ट डिपेंडारो एवरक रिक्वरमेंट उ दट मे बी मेनेज आर् षेर होलडर्स ले गवर्नमेंट आर् बैंक आर् क्रेडिटर्स एवर उ रिपोर्ट वेजी फस्ट पेजी और डाक्युमेंटेस लटर रूप में इच्छा दाटो ई इंडिपेडेंट आर् क्लीन रिपोर्ट अनेट उलते सो आ कंपनी बहुत यह कंपनी में नैन इनवेस्टा पाजिबिटी उ कंपनी की नैन अच्छे अवकाश उ सो ई कंपनी मंच मेनेज गवर्नमेंट फील्दी अवकाश उ रेग्युलेटरी बाडी बाॉडी सो आ कंपनी ने नमें जो अंकने दी आइट खचिता और मेन बाॉडी में मेन जो इधी इंडिपेडेंट आर् क्लीन रिपोर्ट मेन जो ये मिस्टेक जरगन ये तपू वाल फैंड चेन ये फ्राड जरगन वाल परशोधन सो इवन गुर्त आडिट रिपोर्ट मन अनक्वालिफाइड आर् क्लीन आडिट रिपोर्ट भाव जो आ कंपनी अद्भुत रन रन अग मन भाव जो रोद मन इक क्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट अटार दी परम निवेदिक अटा अच्छे मन की ओट चूस डिफरें वस्तु इकड क्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट अट्ठा सो इंदा अनक्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट अटार सो मेक चपाँ अगर अनक्वालिफाइड आ वर्ड टेक्निकल वर्ड का बट्टी आ वर्ड मन क्लीन सो वितौट एनी मिस्टेक्स आर् वितौट एनी एर्रर्स सो अवी उ विषयान मन जाग्रत ग्रहिशा अवसर उ इकड़ क्वालिफाइड रिपोर्ट इच्छे सो दी परम निवेदिक अंत मन सो ये विधि में उ सो इक कंपनी एम चुनि वे कंपनी फैनाशल रिकार्डस हाव नाट बीन मेट इन अकॉर्डिंग वित् दि गै्या बट रिपोर्ट्स अभी सब वीलु प्रिपेर चयन जरिए सो फैनाशल आर्थिक निवेदिकल आर् फैनाशल रिपोर्ट्स अभी प्रापर वे तैयार चेयर जरिए अच्छे एक्ड़ोवे मिस्रिप्रजेस ईडेंटे एक् तपूनपूर वाले कॉलेजवा जनरल ऐक्सप्टेड अकोट प्रिंसपल प्रकार कोई रेखल मिस्टेक् जरिए अटे दाने प्रकार रिकार्ड तैयार चेयले दाने का गर्त दाने मन क्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट आये ओपीनियन चपेम जो आ ओपीनियन चपेटू इवे मेन जो सो ई कंपनी या रिपोर्ट इधी अनक्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट मेमस्तना अंत रीजन से इध अनक्वालिफाइड इध क्वालिफाइड आडिट रिपोर्ट इच्छेट ये सदर्भ में इतार बट वालू गै्या प्रकार रिकार्ड मेटी चेयले बट तपूर चेयले 
కానీ రీజన్స్ ఏమైంటాయి అని అన్నప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆడిట్ జరిగే సందర్భంలో అంటే డ్యూరింగ్ ద ఆడిట్ ప్రాసెస్ ది మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సప్లైయింగ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ వాళ్ళు కొన్ని మేనేజ్మెంట్ అడుగుతారు ఇది దీనికి సంబంధించి రికార్డ్లో ఇలా ఉంది దీనికి కారణం ఏంటని అన్నప్పుడు సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దానికి అవసరం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా క్లారిఫికేషన్ కానీ ఇవ్వలేకపోతారు సో ఆ సందర్భంలో ఇలా మెన్షన్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు రికార్డ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ ఫర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ సో వాళ్ళు రికార్డులు మెయింటైన్ చేసిన లేదంటే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసిన కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం సరిగా లేనట్లయితే అదేవిధంగా రిక్వైర్డ్ అకౌంట్ బుక్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ ఓచర్స్ కానీ నాట్ ప్రజెంటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆడిట్ సో ఏదైతే వాళ్ళకి పరిశీలించేటప్పుడు కొన్ని రికార్డులు వాళ్ళ కానీ సబ్మిట్ చేయలేకపోతే ఎలాంటి రికార్డులు సబ్మిట్ చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా పరిశీలించేదానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అంటే వాళ్ళు ఏం భావిస్తారంటే మీరు తయారు చేసింది బాగున్నప్పటి కూడా ఒక మీరు ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి సో దీంట్లో మేము దీన్ని పూర్తిగా సో అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే క్లీన్ రిపోర్ట్గా ఇచ్చేదానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రీజన్స్ సపోజ్ కొన్ని కంపెనీస్ దే ఆర్ మెయింటైన్ బ్రాంచెస్ ఆ బ్రాంచెస్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అంటే వైడ్ నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి బిగ్ కంపెనీస్ ఆ బ్యాంక్లో ఆడిట్ రిపోర్ట్ జరుగుతుంది కానీ అది ఆన్ టైంలో వీళ్ళకి ఆ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని వీళ్ళకి వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు పరిశీలించేటప్పుడు ఫైనల్ రిపోర్ట్లో ఆ రిపోర్ట్ వీళ్ళకి రా రాలేకపోవచ్చు బహుశా దాన్ని వీళ్ళకి టైం ఆన్ టైంలో అందించలేకపోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ వాళ్ళు రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు సో ప్రాపర్ వేలో లేదు అని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే అట్ ది సేమ్ టైం కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అద్భుతంగా చూపించవచ్చు నంబర్స్ మాకు ఇన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి దట్ మీన్స్ అసెట్స్ అట్ ది సేమ్ టైం లైబిలిటీస్ కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే సో వాళ్ళ యొక్క యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆ లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు సో దాన్ని కానీ వాళ్ళు కానీ గుర్తించినట్లయితే అదేవిధంగా మనం డిప్రిషియేషన్కి ప్రొవిజన్స్ ఏర్పాటు చేయాలి ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ దాన్ని ఎక్కువ చూపించినా లేక తక్కువ చూపించినా సో మనకి ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తుంటారు మన ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో సో ప్రతిదాన్ని దేని ప్రకారం మనం అసెట్ వాల్యూ కట్టాలి డిప్రిషియేషన్ ఏ దానికి ఎలాంటి మెథడ్ వాడాలి ఒకవేళ వాడినప్పుడు ఒక్కోసారి వీళ్ళు యాక్చువల్ స్టాండర్డ్ కంటే ఎక్కువ చూపించుకోవచ్చు తక్కువ చూపించవచ్చు అలాంటి సదర్భం ఏదైనా గుర్తించినట్లయితే అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వాల్యూ షోయింగ్ క్యాపిటల్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దెన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఒక్కోసారి మార్కెట్ వాల్యూ కంటే కూడా వాళ్ళకి పెట్టిన క్యాపిటల్ వాల్యూ ఎక్కువ చూపించుకున్నట్లయితే సో ఆ సందర్భంలో కూడా వాళ్ళు క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉండదు అదేవిధంగా ప్రతి సంస్థ ఏం చేయాలి కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ సంస్థలో బ్యాడ్ డెట్స్ అరైజ్ అవుతాయి అంటే రాణి బాకీలు అంటాం మనం సో ఆ రాణి బాకీల్ని కొంత వచ్చినటువంటి రిజర్వ్ని కొంత ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఆ సఫిషియెంట్ ఫండ్ రిజర్వ్ కానీ ఏర్పాటు చేయలేదు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేకపోయినట్లయితే ఇవన్నీ సందర్భాల్లో ఇలాంటివి ఏవైనా రీజన్స్ కానీ వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అందించలేకపోయినట్లయితే ఒకవేళ అలాంటి సందర్భంలో ఆడిటరు ఇచ్చేటువంటి ఒపీనియన్ రిపోర్టు ఆ ఒపీనియన్నే దాన్ని క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంటుంది అదేవిధంగా మూడవది మనకి సో ఇక్కడ అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు ప్రతికూలమైన లేదా నిషేధాత్మక సో అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఏ సందర్భంలో ఆ ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు దీన్ని ఏమంటామంటే మనం వరస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటారు సో దట్ కెన్ బి ఇష్యూ టు ఏ బిజినెస్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ సో ప్రతికూలమైనటువంటి ఎందుకు ఇస్తారు అంటే దానికి బహుశా కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి ఫార్మ్ ది ఫార్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ డూ నాట్ కన్ఫామ్ టు గ్యాప్ అది అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ను ఫాలో కావట్లేదు ఒకవేళ ఒకవేళ రిప్రజెంటేషన్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే రికార్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్లో మిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నట్లయితే లేదంటే ఇల్లీగల్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా జరిగినట్లయితే లేదంటే ఒకవేళ వాళ్ళు దే దే మే బీ అక్కర్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే లేదంటే దాంట్లో ఫ్రాడ్ జరిగినట్టుగా ఇండికేషన్ ఉన్నట్లయితే సో అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని అడ్వర్స్ సో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు అభిప్రాయ తిరస్కృతి సో ఎందుకు అభిప్రాయాన్ని తిరస్కర
ఎప్పుడైతే మనం రికార్డులన్నీ ఇవ్వలేకపోతే మెజారిటీ రికార్డులు సో ప్రాపర్గా అందించలేకపోతే సో దానికి రీజన్ ఏదైనప్పటికీ కూడాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కొంత కొన్ని సందర్భంలో ఏదన్నా ఆ రికార్డులు పాడైపోవచ్చు లేదు ఏదన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఆ టైంలో రైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళవచ్చు లేదు ఏదైనా ఒక ఫైర్ ఏదైనా జరిగి కొన్ని రికార్డులు కాలిపోయేదానికి అవకాశం ఉండొచ్చు లేదు కావాలని కొంతమంది ఆ రికార్డులను దాచేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సందర్భాల్లో అతనికి రికార్డు అందించడం జరగదు కాబట్టి ఆ టైంలో ఆయన ఏ ఒపీనియను సరైనటువంటి ఒపీనియన్ ఇవ్వలేదని ఏమంటారంటే డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఒపీనియన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో చివరిది పీస్ మిల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు అంటే కొద్దిపాటి అభిప్రాయం మాత్రమే సో కొంతవరకు మాత్రం అందించడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఒక దీంట్లో పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వలేరు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్ రిలేటెడ్గా దే మే బీ గివ్ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ కొన్ని రిపోర్ట్స్ మాత్రం అంటే ఉన్న వాటిల్లో కొన్ని మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉండొచ్చు సో ఏవైతే వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో సో దాని మీద మాత్రమే ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ రిపోర్ట్ ఇస్తూ సో మిగిలిన అంశాల మీద క్లారిటీ ఇవ్వలేక అంటే ఏవైతే మంచిగా ఉంటే వాటి మీద మాత్రమే ఒక ఒపీనియన్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇస్తూ మిగిలిన వాటి మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చినట్లయితే సో అలాంటి రిపోర్ట్ని ఏమంటారంటే మనం సో పీస్ మిల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అవడం లేదంటే ఒపీనియన్ అవడం జరుగుతుంది అసలు ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎందుకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందంటే మనకు తెలుసు అజ్యూరెన్స్ ప్రొవైడ్ అజ్యూరెన్స్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ది వేరియస్ యూజర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీ దట్ మీన్స్ హానెస్టీ గురించి తెలుసుకోవడానికి సో వాళ్ళ యొక్క దేర్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ఆల్సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లా అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు మనం అన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే వాంట్ టు ప్రిపేర్ దే వాంట్ టు డూ దట్ ఆడిట్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ ట్రై టు సబ్మిట్ దట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇది ఆడి షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు రియల్ ఓనర్స్ కాబట్టి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఒక్కోసారి పేరెంట్స్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని సబ్సిడీ కంపెనీస్గా రన్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా దీంట్లో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి తెలుసుకోవడానికి అదేవిధంగా ఆ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎంటిటీ యొక్క ఆపరేషనల్ సిచ్యువేషన్ లేదంటే ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఉపయోగ ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం ఈ ఉన్నటువంటి ఐదు రకాల ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఒకసారి క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఇవ్వలో ఇలా పనికొచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి మనం ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసే ముందు ఏ విధంగా ఉండాలి సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందేమైనా క్లియర్గా ఆడిటర్ దాన్ని కంప్లీట్గా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏ తప్పులైనా జరిగాయా జరగలేదన్న విషయాన్ని క్లియర్ చేసుకొని సో మనకి ఐదు రకాలైనటువంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ మనకు ఉంటాయి వాటిలో ప్రత్యేకంగా మీకు ఇందాక అన్నట్టుగా అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఒపీనియన్ at the same time qualified audit report adverse audit report disclaimer audit report so last one is the piecemeal audit report but edaina sare oka audit report submit chese mundu audit report e vidhanga undali so dantlo oka report manaku audit report ela istharu anukunnam oka letter roopam lo ivali veelainantha varaku oka single page lo undali starting lo yenakala supporting documents evaina undochu but ee report maatram ఒక సింగిల్ పేజీలో మనకి ఆయన ఒక లెటర్ రూపంలో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఒపీనియన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా ఒక ఒక దాని ఒక ఒక పేజీలో మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పేజీలో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి ఉండాలి ఏవేవి ఎలిమెంట్స్ని ఆయన మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దాంట్లో ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఇక్కడ చర్చించుకుందాం కంపల్సరీగా ఆడిట్ రిపోర్ట్లు ఏమి ఉండాలి టైటిల్ కంపల్సరీ ఉండాలి అంటే ఆ టైటిల్ ఇండికేట్స్ నేచర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అంటే ఇది పలానా ఆడిట్ రిపోర్ట్ 
that means particular financial audit report and mention jayali so audit report to chala rakala ga untai management audit undochu ledante directors report undochu ledu accountants so they may give oka audit report raavochu so ede emaina sare idi compulsory ga ledu oka branch level audit report kaavochu ala kaakunda idi final ga idi palana audit report ani vishayanni kachithanga title roopamlo mention cheyalasina avasaram untundi next address undali ee report evariki isthunnam ఎవరికి నేను సబ్మిట్ చేయబోతున్నాను సో దీని యొక్క రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరు ఈ ఆడిట్ రిపోర్టు ఎవరికి అడ్రస్ చేయాలి అంటే దట్ మీన్స్ ఎవరికి నేను ఫార్వర్డ్ చేయాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది జనరల్గా మనకి కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ప్ర ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో స్టేక్ హోల్డర్సు లేక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సు వాళ్లే కాబట్టి సో వాళ్ళకి అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఈ రిపోర్టు వీళ్ళకి నేను అడ్రస్ టు ది కంపెనీ ఇట్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మనకు తెలుసు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎవరు ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుందంటే జనరల్గా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్తో షేర్ హోల్డర్సే అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ మేనేజ్మెంట్ వేరు ఓనర్షిప్ వేరు అనుకున్నాం కాబట్టి సో మేనేజ్ చేసేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎంప్లాయీస్ సో వాళ్ళు ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ కాబట్టి సో రియల్ ఓనర్స్ ఎవరై ఉంటారంటే షేర్ హోల్డర్స్ అయి ఉంటారు కాబట్టి షేర్ హోల్డర్సే అతన్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మెజారిటీ ఒపీనియన్ మీద ఆర్డర్ ఒపీ చే అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అడ్రస్ చేసేటప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ మీద చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడోది ఓపెనింగ్ ఆర్ ఇంట్రడక్టరీ ప్యారాగ్రాఫ్ ఉండాలి అసలు దాంట్లో ఏం చెప్పాలంటే సో ఇండికేటింగ్ ద డేట్ అండ్ ది పీరియడ్ కవర్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బై ద ఆడిటర్ సో ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆడిట్ చేస్తున్నాను సో ఆ డేటు అండ్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆ ఇయర్ ఇయర్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే అదేవిధంగా మేకింగ్ క్లియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బిట్వీన్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది కూడా ఒక చిన్న ఒక సెంటెన్స్ ద్వారా సో ఈ ఓపెనింగ్ ఆర్ ఇంట్రడక్ ఇంట్రడక్టరీ ప్యారాగ్రాఫ్లో చెప్పాల్సిన అవసరం బాధ్యత కూడా ఆ రిపోర్ట్లో ఉంటుంది సో నాలుగోది ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ ప్యారాగ్రాఫ్ దేనికి అంటే షుడ్ ఇండికేట్ దట్ ఆడిటర్స్ హ్యాడ్ ప్లాన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఇది ఆడిట్ టు అప్టైన్ రీజనబుల్ అజ్యూరెన్స్ వెదర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మిస్ స్టేట్మెంట్ అంటే అక్కడ చెప్పాలి దీంట్లో ఏం జరగలేదు సో నేను ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్లో ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఈ పార్ట్లో జరిగింది లేదంటే ఇక్కడ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఏం జరగలేదు మిస్ స్టేట్మెంట్ ఏం జరగలేదు సో ఇక్కడ నేను అజూరించిస్తున్నాను సో కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను పొందినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు ఈ రిపోర్టు ఇలా ఉంది అనే విషయాన్ని ఆ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఆయన ఒక ఒపీనియన్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి సపరేట్గా ఒక పారాగ్రాఫ్ను ఆయన మెన్షన్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ అది ఒక పారాగ్రాఫ్ రెండోది ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళందరూ కూడాను యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని ప్రకారం మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు అంటే దీంట్లో మొత్తం కూడా ఉన్నటువంటి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇచ్చినటువంటి గివెన్ వాట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ డివ డీటెయిల్స్ అవి గివెన్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్గా ఉంది సో దాని ప్రకారమే వీళ్ళందరూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం తయారు చేశారు అందే అదేవిధంగా స్టాట్యూటరీ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారమే దీన్ని తయారు చేయడం జరిగిందని కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ ది రిపోర్టు ఏ రోజు మనం రిపోర్ట్ కంప్లీట్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తామో రిపోర్టు ఆ డేట్ కంపల్సరీగా ఆడిటరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఆడిటరు సైన్ చేసేటప్పుడు కూడా డేటు సైన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఈవెంటు జరిగింది ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఏ సందర్భంలో జరిగిందనే విషయాన్ని జస్ట్ క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం కూడా కంపల్సరీగా దీంట్లో ఉండాల్సి ఉన్నటువంటి బాధ్యతగా ఆ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ప్లేస్ ఆఫ్ ది రిపోర్టు ఎక్కడ తయారు చేశాడు ఒకవేళ కంపెనీకి వచ్చి కంపెనీలో చేయొచ్చు లేదంటే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఆడిటర్ సంస్థలు ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసి ఆడిటింగు లేదంటే వాళ్ళు సంస్థ నుంచి కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేసే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ మనకి సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం దాంట్లో ఉండు ఇండికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆడిటర్ సిగ్నేచర్ ఈ రిపోర్టు సైన్ చేసే బదులు ఆడిటర్ కంపల్సరీగా ఒకవేళ వ్యక్తి అయితే వ్యక్తి నేమ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు పార్ట్నర్షిప్లో
అంటే ఆడిట్ రిపోర్టు జస్ట్ ఒక పేజీలో ఇవ్వాలి ఒక పేజీలో అన్నీ రావాలి అంటే ఏవైతే అతను చేసినటువంటి మొత్తం ఒపీనియన్ అంతా కూడాను అది ఎలాంటి రిపోర్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ కంపల్సరిగా ఏదైతే మనకు లొకేషన్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా స్టార్టింగ్ టు ఎండింగు మనం అనుకున్నటువంటి టైటిల్స్ ఏవైతే ఎనిమిది ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటామో ఎనిమిది ఎలిమెంట్స్ రిపోర్ట్లు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఒక మంచి క్వాలి ఒక గుడ్ రిపోర్ట్ ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఇది మంచి రిపోర్టు గుడ్ రిపోర్ట్ అని చెప్పడానికి ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ రిపోర్ట్ చదవాలి కదా ఎవరైతే డిపెండ్ అయింటారో వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి కదా సో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి బ్రీఫ్ ప్రిఫరబుల్ బి వన్ పేజ్ మనం ముందే అనుకున్నాం ఆ రిపోర్ట్ వీలైనంత వరకు ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఒపీనియన్ ఒక పేజీలో ఉండాలి అది కన్స్ట్రక్టివ్ అడ్వైజ్గా ఉండాలి అంటే హెల్దీ క్రిటిసిజం ఉండాలి అంటే అంతేగాని ఏదో అన్సపోర్టివ్ టోన్ లాగా ఉపయోగించకుండా ఈ చెప్పినటువంటిది వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంది సో ఇది వాస్తవం ఇది ఇక్కడ తప్పు జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ దీంట్లో మిస్టేక్ జరిగింది కాబట్టి అడ్వైజ్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి తప్ప సో దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో తప్పులు ఎత్తి చూపించే విధంగా ఉండకూడదు అట్ ది సేమ్ టైం లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైతే వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ సింపుల్గాను అండర్స్టాండబుల్గా ఉండాలి రీడర్స్కి అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్యాక్ట్స్ని అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వాళ్ళు ఇవ్వబోతున్నారో అది ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండే విధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా ఉండాలి దాంట్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో అందించడం జరుగుతుందో అదంతా కూడా క వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఇట్ షుడ్ బి అన్బయాస్డ్ ఎక్కడ దానికి అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి లేదంటే డౌట్ వచ్చే విధంగా ఇది దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇది అన్బయాస్డ్గా ఉంది ఏంటి అది కారణం ఏంటి అనే విధంగా లేకుండా ప్రతి దాంట్లో ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్ అయితే మనకు ఉంటుందో ఆ పాయింట్ అవుట్ చేసి అంటే మిస్టేక్ని ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా అదేవిధంగా బెనిఫిషియల్గా అదేవిధంగా విమర్శనాత్మకంగా కాకుండా అది కన్స్ట్రక్టివ్గాను ఒకవేళ విమర్శించినట్లయితే అది బెనిఫిషియల్ క్రిటిసిజంగా ఉండాలి అదేవిధంగా డిస్ అది అంతే కానీ నేను ఇది అప్రూవ్ చేయను డిసప్రూవ్లు దీంట్లో ఏమి మీరు సరిగా మెయింటైన్ చేసి చేయలేదు అన్న విధంగా ఇక్కడ ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రిపోర్టు సబ్మిట్ చేసే ముందు సో ఏవైతే మనకు టైటిల్స్ ఉంటాయో అంటే ఒక మంచి రిపోర్ట్ ఉండాల్సిన కొన్ని క్వాలిటీస్ ఆ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన విషయాలు సో ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చే ముందు ప్రతి విషయాన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు సో నాకు నా ద నాకు సబ్మిట్ చేసినంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడాను కరెక్ట్గా ఉంది వాస్తవంగా ఉందని ఆ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఆడిటర్కి ఉంటుంది ఆడిటరు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా కంపల్సరిగా ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అవుతాడు ఎందుకంటే మనం అనుకున్నాం కదా సో ఆడిటర్ అనేది ఒక మనకున్న ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ సో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సో మనకు ఎగ్జామిన్ చేసి మనకున్నటువంటి జబ్బులు ఏదైనా అన్హెల్తీ కండిషన్స్ని మనకి స్కానింగ్ల ద్వారా ఏ విధంగా అయితే మనుషులకి మనుషుల దగ్గరికి సమస్య ఏ విధంగా పరిశీలించడం జరుగుతుందో అదేవిధంగా అకౌంటింగ్ సిస్టంలో అసలు అది ఎలాంటి అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అయినా అది మనం అనుకున్నట్టుగా సోల్ ట్రేడర్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ లేదంటే కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఏదైనా సరే ఒకసారి ఆడిటర్ ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ని క్లియర్గా అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఆ ఒపీనియన్ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఆడిటర్కు ఉంటుంది కాబట్టి ఆడిటరు ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చే ముందు ఈ యొక్క కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని లేదంటే ఆ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది పాయింట్ రెండు ఆఫ్ దీస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మెషీన్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంగ్లీష్ ఇయర్ 